Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan Renungan kita pada hari yang baru ini diambil dari Mazmur 90 Ayatnya yang ke-12 yang berbunyi Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Pernahkah Anda merasa kecewa dan merasa bersalah pada diri Anda karena gagal dalam mencapai sesuatu, entah dalam pekerjaan, pelajaran, maupun dalam hubungan? Atau pernahkah Anda mengalami satu hari yang berat karena hari itu hanya diisi dengan kata-kata kasar dan negatif yang membuat Anda undur dalam menjalani hidup? Seringkali dalam kehidupan, Hal yang kita anggap baik tidaklah selalu dapat menghiasi hari-hari kita. Inilah dunia kita hari ini. Hari-hari penuh pertempuran yang perlu kita taklukan dan kita perlu menangkan. Selama kita hidup di dunia, kita tidak dapat menghindar dari hal-hal yang membawa kerugian. Hal-hal yang menguji kesabaran kita. Namun, mari kita renungkan bersama. Bila kita menjalani hari-hari ini seorang diri, cepat atau lambat, kita akan merasa lelah, lesu, berbeban berat, dan akhirnya undur. Ketika segala sesuatu tampak gelap dan tidak dapat dijelaskan, ingatlah perkataan Yesus di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ketujuh. Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Perlu kita renungkan bersama bahwa dalam kehidupan ada Kristus yang setia menolong kita untuk membantu dan menguatkan kita menjalani kehidupan kita. Meskipun hari-hari yang berat dan hari-hari yang gelap sekalipun, percayalah kepadanya karena di dalam hari-hari yang berat ini Tuhan selalu bersama dengan kita dengan rencana yang pastinya baik untuk kita. Apabila hari-hari kita diisi dan diserahkan kepada Tuhan melalui doa yang tidak berkeputusan dan penyerahan yang penuh kepadanya, kita akan dimampukan untuk selalu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tegas, bersabar dalam kesesakan, hingga beroleh sukacita yang selalu menjadi bagian kita dalam menjalani hari-hari kita. Karenanya dalam The Ministry of Healing halaman 491, Paragraf pertama mengatakan, lakukanlah sesuatu setiap hari untuk membangun, memperindah, dan memuliakan hidup ini yang Kristus telah beli dengan darahnya. Dengan memandang apa yang Kristus telah lakukan di kayu salib, dan apa yang telah dia berikan yaitu mencurahkan darahnya, kiranya kehidupan kita dapat kita isi untuk selalu memuliakan Tuhan di dalam setiap keadaan, dan selalu mengandalkan dia sebagai sumber kekuatan dan pengharapan kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan dapat kembali menguatkan iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan, selalu memperbaiki diri kita setiap hari, supaya kehidupan kita semakin selaras dengan gambaran dan rencananya. Selamat pergantian hari, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.